Mungu ni mwema tuna muda sasa wa kwenda kuangalia tena nini cha kufanya kwenye ufalme wa Mungu haleluya na wewe ambaye unanisikiliza labda unaweza kusema ah ndio kipindi gani tena hiki nakisikia hapa tuko kwenye kitu ambacho kinaitwa uh, Shalom Partners amen haleluya Ya, na shukuru katibu alinipa wazo nikajua ni wazo unajua Mungu akitaka kuongea na wewe anaweza katumia neno akatumia ndoto au akamtumia mtu ndio maana unapotaka Mungu akuongoze uweze kumpangia Mungu hakikisha unanitokea kwenye ndoto ah ah ana njia nyingi sana kwa hiyo akaniambia sasa tusitumie jina kama jina lingine tusichanganye watu hapa tuite ni partners kwa ajili ya ufalme wa Mungu haleluya so kipindi chetu ni Shalom Partners Uh, partners ni watu ambao sisi tutaenda kuziba ufa. Nini maana ya kuziba ufa? Kuziba ufa maana yake unasimama kwenye mwanya ambao wengine wameuacha. Haleluya. Hii ni kwa sababu si kila mtu anapenda kutumika. Kwa sababu kutumika ni hekima. Na si kila mtu ana hekima. Kwa hiyo wachache wenye hekima ya Mungu wao inabidi wasimame kuziba ufa. Haleluya. Kwa hiyo ishu kamili hapa ni kuzungumzia ishu ya partners. Lakini ni maana ya partners? Partners maana yake partner ni kupatiana. Yaani unachokipata unapatiana na Mungu, unapatiana na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo partner maana yake ni kupatiana na Mungu kila alichokupatia. Kwa hiyo wala sio kitu. Haleluya. <laughs> Nani anapenda kupatiana na Mungu kila ambacho Mungu anampatia? Amen. Kwa hiyo partner simply means una unapatiana na Mungu kila ambacho Mungu amekupatia. Kama ni chungwa basi unagawa, unapatiana na Mungu. Unapata Mungu kipande. Mungu yeye sio sio hataki hata vyote. Kwenye uh, anapokupa chungwa moja, anataka tu kipande kadogo tu umpatie. Yeye hiyo ndio tunaita partners. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo partner ni nani? Partner number one, yani wewe ni nani? So kipindi chetu ni partners uh, shalom. Sawa? Okay. Nini maana ya partner? Partner ni mtu anayepatiana na Mungu kila ambacho Mungu anampatia. Amen. 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 Hallelujah. Hebu pata picha unamnunulia mtu muhindi, anakuambia wewe unashukuru sana naomba na wechukua. Itaonyesha kwamba huyu mtu moyo wake ni wa ajabu sana. Hauta hautaacha kumbariki kwa sababu anakumbuka chanzo. Hallelujah. Kwa hiyo partner number one ni mtu ambaye anapatiana na Mungu kile ambacho Mungu anampatia Bwana Yesu asifiwe. Lakini number two partner ni mtu anayeziba ufa unaosababishwa na wengine. Partner ni mtu anaye anayeziba ufa. Kanisa lolote au mahala popote huwa kuna watu ambao kazi yao ni kusababisha ufa ufa kwa mfano maombi ni kitu kizuri sana lakini tukisema kesho kuna maombi haiwezekani lazima tu kuna mtu humu katikati atasema hakuna kwa hiyo siku zote wa ndani ya kanisa lolote kuna watu ambao kazi yao ni kusababisha ufa ndio maana nikihubiri hapa huyo atasema haleluya nimebarikiwa lakini pointi ile iliyomfanyia akabarikiwa itamkwaza huyu kwa hiyo kwa vyovyote tofauti hazikosekani hata siku moja ndio maana ninapohubiri neno la kukubariki ninakuwa rafiki yako sana kesho nikirudi na kitu kingine una unanichukia kwa kwa sura nyingine ili kwa sababu haiwezekani kufurahishana maisha yote yani uwezo ukapendwa na kila mtu kwa sababu wewe sio fedha hiyo ni milele haitokei milele haitakai toke milele haitakai toke yani kila mtu akuelewe akupende labda fedha fedha inapendwa na kila mtu sasa wewe sio fedha. Kwa hiyo tuna watu ambao chochote hata Mungu akishuka hapa akasema hii ni saa ya kitu fulani. Lazima kuna watu wasema hapana. Kwa nini? Kivipi? Hawawezi wakakosekana popote kanisa lolote lolote. Okay, kwa kuwa kuna wasababisha ufa, lazima wawepo watu ambao wataziba ufa. Na hao watu sasa sisi wanaitwa partners kwamba wanapopata wanapatiana na Mungu ili kufunika. Kwa hiyo namba 3 partners ni watu wanaofunika udhaifu wa wengine. Partners ni watu wanaofunika udhaifu wa wengine. Partners ni watu ambao wanafunika udhaifu wa wengine. 
Mtu anapoingia hapa ndani akasema natoa mfano sasa akasema huyu jamani kumbe wana viti wote wamesimama huko ndani hakuna viti hakuna viti huko ndani natoa mfano sawa tuseme huko ndani hakuna viti kabisa mtu atakapoingia hapa ndani anasema my god kumbe ile staff unayefanya naye kazi kanisa lao kumbe kumbe hawana hata kiti kimoja mle ndani maana yake aibu inakuwa ni yaote ndio maana sasa wanatakiwa wapatikane watatu watakao chomoza ili kuziba ufa ili kuzuia aibu ya jumla isiwepo kwa hiyo bila watu waliojitoa mwili wa Kristo mzima mzima utaingia kwenye aibu. Haleluya. Partners number 4 ama number 5. Partners ni watu ambao hawako tayari maono ya Mungu yafe. Ni watu ambao hawako tayari maono ya Mungu yafe. Partners ni watu ambao hawako tayari wataji sacrifice ili maono ya Mungu yatimie. Ha kumbe maono ni ya Mungu. Kwa lugha nyingine kabla hujakuwa au hujafanyika ama hujaamua kuwa mwana partner hakikisha kwanza hayo maono yanamfaidisha Mungu au ni mtu. Huwa ninawaambia watu kila siku hata waimbaji huwa nawaambia wanichunguze kama kwenye huduma nina 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 matakwa yangu nina mahitaji yangu ndio nataka eh, ndio kama ni project yangu naomba wajitoe mapema sana kwa hiyo kabla hujawezesha maono kutimia double check kama ni maono ya Mungu nawezesha au ni ya mtu binafsi narudia hii ni kwa sababu kuna watu wenye maono yao kwa ina la maono ya Mungu hii ni kwa sababu kuna watu wana maono yao ambao origin yale maono ni project zao. Kwa hiyo kabla uja support ama ujawa partner wa kupatiana na maono, double check kagua yale maono kama yana interest za mtu. Unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Kwa hiyo haitoshi hai tu kusema yes mimi ni partner ni pati kwenye sehemu ya Mungu. Ah uh-uh. je, hicho kitu unachotaka kukiwezesha? Hiyo huduma unayotaka kuiwezesha? Je, ni kwa ajili ya watu na Mungu au ni kwa ajili ya mtu mmoja? Kama ni kwa ajili ya mtu mmoja, Mungu atakuhesabu mwenye hekima kama utakataa kutoa. Sio dhambi. Na sio kama nakufundisha ukatili. No kama unaona unachoenda kukiwezesha ni kwa ajili ya mahitaji ya mtu binafsi unaruhusa ya kusema ninakataa kwa jina la Yesu Kristo sitoi una hiyo ruhusa ndio maana nimesema patina ni mtu ambaye hayuko tayari kuona maono ya Mungu ya kifa au ya kiacha kutimia hii ni kwa sababu maono ya kweli lazima yaguse watu na Mungu sio mtu watu na Mungu. Hii ni kwa sababu watu ni sehemu ya moyo wa Mungu. Narudia. Watu ni sehemu ya moyo wa Mungu. Watu ambao tumewahudumia leo ibada ya wanawake ni watu zaidi elfu moja Sijui ali, a, ametokea wapi, sikujua wale wametokea wapi wala huyu alitokea wapi. Ila kwa sababu ni watu tunawahudumia kwa gharama zote kwa sababu ukigusa watu umeugusa moyo wa Mungu. Kwa lugha hiyo sasa Ah, kwa nini kumbukumbu Mungu anasema watu ni sehemu ya moyo. Watu ni sehemu ya moyo wa Mungu. Kwa hiyo tabia ya kwanza ya maono ya kweli yanafaidisha watu na Mungu. Kwa hiyo hauruhusiwi kuwezesha maono ambayo focus yake ni faida ya watu. Mimi ndio maana watu wakifanya kitu na wambia jamani tulifanya hivi na waliofaidika ni hawa, alafu matokeo yake yakawa ni haya ukiweza kusimama kwenye kweli hautaka utafute baraka zitakujilia 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 ni, ni baraka nilikuwa namwambia jana nikamwambia sihitaji si baraka za kona kona nahitaji baraka iliyonyoka kutoka kwa Bwana kwa sababu Mungu anasema baraka zangu hutajirisha wala achanganyi uzuni nazo maana yake kuna zingine zenye uzuni Chochoto unachokipata kwa kona kona Biblia kwenye Tito inaita mapato ya aibu. Na mapato ya aibu hayaishi kwako. Ile aibu inakuwa ni generational watoto na watoto na watoto na watoto wako. Kwa nini niangamize watoto na watoto na watoto wangu kwa sababu ya 1 million, 10 million, 40 millions? Why? Kwa hiyo 
kona kona huwa zinafunga mbingu kona kona kwenye masuala ya kifedha huwa zinafunga mbingu kwa hiyo watu wanakuwa chini ya mbingu zilizo funga ndio maana kuna sehemu Mungu anasema hivi ukiwa mwaminifu na kidogo mbingu itafunguka kwa ajili ya mengi kwa hiyo mwana patina naomba uhakikishe kwamba unapatiana na Mungu kwenye maono ambayo yanagusa watu na Mungu. Ukiona sio watu tena na Mungu, una ruhusa ya kujitoa, haitakuwa dhambi, itakuwa ni hekima. Biblia inasema mwenye hekima huona uharibifu na kukimbia, asije akaangamia. Partners kama sio namba 5, namba 6. Part namba namba 5. Partner ni pati ni ni ni, ni pati ya maono ya Mungu ni, ni kufanyika sehemu ya maono ya Mungu partner ni kufanyika part sehemu ya maono ya Mungu sio ya mtumishi sio ya mtu kwa ina la kanisa wala kwa ina la huduma hata siku moja hata siku moja kwa hiyo partners partner ni kufanyika part ni kufanyika sehemu ya maono ya Mungu ya Mungu ya Mungu. Na kitakacho kuambia kwamba maono ni ya Mungu, wala uhitaji kuomba na kufunga ili Mungu akuonyeshe kama hayo maono ni ya Mungu. Wewe angalia tu kitu kimoja je, yanabariki watu kama ni watu ni ya Mungu. Kama ni ya, kama ni mtu ndiye anayebarikiwa moja, hayo sio maono ya Mungu. Kwa hiyo chunguza usije ukawa partner, yani pati ya maono ya mtu na sio watu. Haleluya. 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 Partners ni mtu ambaye awe nacho asiwe nacho anatoa kwa ajili ya Mungu. Partner ni mtu ambaye awe nacho asiwe nacho anatoa kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo ni mtu ambaye ameshatoka kwenye levo za kutoa kwa ajili ya watu. Ni mtu ambaye ameshatoka. Unajua kuna mtu anatoa kwa sababu ya watu ndio maana uh, kuna mtu atoi kama mtumishi ayupo. Kuna mtu atoi kama mchungaji ayupo. Kuna mtu akija na sadaka ya shukrani, akiambia mchungaji ayupo, anasema tafanya mapili ijayo. Maana yake bado huyo yuko kwenye level ya uchanga, anatoa kwa ajili ya mchungaji. Lakini patina ni mtu ambaye anatoa, awe nacho asiwe nacho anatoa kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya Mungu. Focus hapa ni Mungu. Sasa nisikilize. Tabia ya kwanza ya mwana Patina hatoi kwa sababu anacho. Anatoa ili akawe nacho. Sababu ya kwanza uh, tabia ya kwanza ya mtu ambaye anaitwa Patina ni mtu ambaye hatoi kwa sababu anacho. Uh, uh, anatoa ili akawe nacho. Kwa hiyo hatutoi kwa sababu tunavyo. Tunatoa ili tukawe nacho. Kuna nielewa vizuri. Sasa hapa ndipo tunakosea mahesabu. Unajua kusikia mtu anasema, "Yaani siku Mungu mimi akinibariki jamani." Unajua mimi mchungaji mtafanya mambo mwenyewe. No, haitaka itoke. Haitaka itoke. Haitaka itoke. Haitaka itoke. Siku moja Mungu alimwambia, "Chukua gari ya mtumishi fulani, ayo ni mchungaji fulani." Akamwambia, "Nenda ukaikarabati." Kwa mbali sana, katiti kule. Nikafikiri labda itakuwa laki mbili laki tatu. Ikala milioni mbili na laki saba sikutengeneza kwa sadaka za watu no nikahakikisha najikusanya mimi kama mimi baada ya kutoa Mungu akairudisha mara tatu na na listen hautoi kwa sababu unacho unatoa ili ukawe nacho haitaka itokee uwe nacho ndipo na ukisha kwa nacho hakuna sababu ya kutoa kwa sababu sababu ya kutoa ni ili uwe navyo hakuna mtu ambaye anaweza kanua mbegu za mahindi kwenye pakti kumi Alafu akasema ah, mimi bwana nahitaji mahindi mengi lakini kwa kuwa nina hizi kilo sita tu acha nizitumie hizi kama anahitaji magunia atatoa kwanza alafu atasubiri mavuno kwa hiyo utoaji ni mbegu usitake kuvuna kama hujawahi kupanda usitake kuvuna kama hujawahi kupanda Yesu anasema nini Yesu anasema ni heri kutoa ni matendo ya mitume 20:35 anasema ni heri kutoa kwa hiyo kwenye utoaji kuna heri heri iko kwenye utoaji haiko kwenye upokeaji heri iko kwenye utoaji si kwenye upokeaji ni kwenye utoaji na my friend hakuna mpokeaji anayekumbukwa hata siku moja anakumbukwa mtoaji mtoaji hakuna mpokeaji anayekumbukwa anakumbukwa mto mto mtoaji 
Kwa lugha hiyo sasa utoaji ni alama ambayo haiwezi kafutika. Ndio maana hata watu ambao hajaokoka iwe kwenye taifa lolote tunawajua kwa sababu ya utoaji. Kila siku tunasema tunasema ba mtu fulani, da mtu fulani. Kwa nini? Mtoaji mara anajenga shule, mara uh, una, amejenga kituo cha yatima, mara na si uh, na si kwamba ameokoka lakini kwa sababu ya utoaji watu watakukumbuka si kwa kile ulichopokea bali kwa kile ulichotoa unanielewa vizuri umenielewa mtu wa Mungu umenielewa mtu wa Mungu uh, partner ni mtu anayekubali jukumu stroke kazi ni mtu anayekubali jukumu au kazi ambayo wengine wameikimbia ni mtu ambaye anakubali kazi au majukumu ambao wengine wameyakimbia utanisomea ile andiko Ezra 10 mstari wa 4 ni mtu ambaye anakubali jukumu au kazi ambao wengine wameikimbia wengine wameikimbia na kazi hiyo inaitwa utoaji hakuna kazi ambayo watu wameikimbia kama utoaji kwenye kitabu cha Ezra sura ile ya 10 na mstari wa 4 inasema mm-hmm. inuka maana shughuli hii ya kuhusu wewe na sisi tu pamoja nawe uwe na moyo mkuu ukaitende Ezi la 14 inuka maana shughuli hii ya kuhusu wewe na sisi tu pamoja nawe uwe na moyo mkuu ukaitende Aha. inuka kwa sababu kazi na kuhusu sio ninyi wewe kwa hiyo mwana partner ni mtu anayekubali jukumu au kazi ambao wengine wameikimbia hasa maana yake hapo kwenye Ezra 14 kuna watu walitoroka kazi fulani mtu mmoja akatokea anaitwa mwana partner Mungu akamwambia inuka kwa sababu hii kazi na kuhusu wewe kwa hiyo siku zote kuna watu ambao Mungu amewatenga na wao kazi fulani ndio nao wahusu kwenye Ezra 14 maana yake mkikimbia wote hiyo kazi na muhusu nani alafu Mungu akasema hivi inuka wewe mmoja kwa sababu hii kazi na kuhusu wewe alafu sisi mbingu tuko pamoja na wewe kwa tafsiri hiyo sasa mwana na mbingu iko na yeye 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 na kwa sababu mbingu iko na wewe hauwezi ukapungukiwa aiwe aiwezekana anasema inuka kwa sababu kazi na kuhusu wewe kwa nini mwingine alikuwa hajafanya kwa nini tusifanye mwaka jana kwa nini tusifanye mwaka juzi kwa nini wasiwepo wengine kwa nini sio wazungu kwa nini ni huyu anayenisikiliza ni kwa sababu kazi hii na muhusu yeye ye. kwa hiyo yeyote ambaye anasikiliza na anashawishika ndani mbona kama na mimi naweza ukishasikia hiyo kelele maana yake kazi hiyo na kuhusu wewe na mbingu iko pamoja na wewe kwa lugha nyingine utoaji unafanya Mungu anasafiri na mtu. Utoaji unafanya Mungu anasafiri na mtu, anatembea na watu, anatembea na mtoaji. Utoaji unamfanya Mungu asafiri na mtu. Kwa sababu anambia inuka kwa sababu kazi na kuhusu wewe, alafu na sisi tuko pamoja na wewe. Si kwa sababu ya prayer, kwa sababu ya utoaji. Kwa hiyo utoaji unakufanya usafiri na watu. Na Mungu, utoaji unakufanya usafiri na Mungu. Kuna watu au madhehebu Hayajui wala hayana time sana na maombi. Lakini kwa habari ya utoaji ni watoaji. Na bado Mungu yuko nao kwa sababu utoaji unamfanya Mungu anatembea, anasafiri na wewe. Hii ni kwa sababu utoaji ni ushahidi kwamba unampenda. Yaani upendo wa Mungu una tabia. Upendo wa Mungu unatendeka, ni practicable. Upendo wa Mungu sio maneno. Upendo wa Mungu unathibitika kwa kutoa. Kwa hiyo ushahidi kwamba unampenda Mungu au unampenda fulani ni kutoa ndio maana watu wanalipiwa mahari. Mahari sio kununuliwa. Mahari ni ushahidi na uthibitisho kwamba kweli nampenda chukweni au ngombe. Kama mahari ni ngombe lakini. Kwa hiyo utoaji ni ushahidi na uthibitisho kwamba you love unapenda unampenda Mungu na Mungu mwenyewe hakuweza kuivunja hii sheria kwenye Yohana 3:16 Mungu mwenyewe aliitii sheria kwenye Yohana 3:16 kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda sana ulimwengu alafu akapokea aka kwa hiyo kwa maana jinsi Mungu aliipenda sana Shalom ah, sorry <laughs> kwa maana jinsi mwana partner alipenda sana kanisa la Mungu hata akatoa alichokuwa nacho 
Uwezi ukasema unaipenda huduma ya fulani. Mimi jamani nampenda mtumishi fulani. No 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 lazima kuna ushahidi. You give either unatoa time au kuna kitu nakitoa kwa sababu utoaji ndio unaothibitisha upendo. Anasema nini kwenye mwanzo 18:22? Mwanzo 18:22 22, anasema kupanda na kuvuna hakutakoma. Kwa hiyo utoaji hauruhusiwi kukoma I kama, kama 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 mavuno yanapaswa kuwa endelevu. Kwa hiyo ili niendelee kuvuna napaswa kuendelea kufanya nini? Yeah, kutoa au kupanda. Ili niendelee kupokea napaswa kuendelea kufanyaje? Kwa hiyo pale utoaji unakomea ndipo na kupokea kuna komea. My friend Last point yangu ya mwisho mwana partner ni mtu anayeweka alama isiyosaulika mahali ni mtu anayeweka alama isiyosaulika mahali ni mtu anayeweka alama isiyofutika mahali ni mtu anayeweka alama isiyofutika mahali kila kanisa nilotia mguu tabora yote ile makanisa ukienda leo watakwambia kuna mwanafunzi alikuwa anasoma hapa sauti Ah yeye ndiye alilanipa pale. Unaona pale eh, unaona hicho kiwanja hapo? Eh alinunuaga hapa ali hivyo. Eh ukienda kanisa lingine watakwambia unaona umeona kile kitu cha mchungaji. Ukienda pale kwa mchungaji na imani sasa hivi pale ndani. Watakwambia unaona kile kitu ofisini ni yule mtumishi. Unaona hizo fen ni yule mtumishi. Unaona hiyo madhabahu ilivyotengenezwa kisasa ni, ni kale ka kijana hichi. Kwa nini? Unachokifanya ndani ya nyumba ya Mungu hakiwezi kikasaulika daima. Binadamu anaweza kasahau lakini Mungu anaweza kasahau unamkumbuka yule mtu kwenye matendo ya mitume Mungu anasema mwambie yule mtu kwamba sala zake na sadaka zake zimefika aa kumbe unachokifanya kumbe utoaji hauishiliki ni sana unafika mbele ya Bwana na usinielewe vibaya unajua mimi sisemi watu wafuatilie sadaka eh sisemi hivyo ninachomaanisha leo tumekusanyika wana partner Tukasema jamani eh tumepata milioni tano leo tutaenda kununua fen alafu mkatoa hii hapa milioni tano alafu mwezi ukaisha mwaka ukaisha hakuna fen unaendelea kutoa kazi gani Unaendelea kutoa kazi gani Kwa sababu hii hapa milioni tano kwa ajili ya fen ah amen zile zimepatikana fen zinakuja tunamaliza mwezi mwezi wa pili wala uweze kaniona tena na wapendwa wataki hayo mambo makane sana Yaani kanisa tunataka kupotezea. Ah, inapofika kwenye masuala ya fedha, usiniambie nifungue kumbukumbu la torati, niambie nifungue kumbukumbu la fedha. E, sio torati, torati baadaye. Yeah. Let us be serious kama NGOs na kampuni za watu. E, leo leo ajiriwa kwenye duka la mtu, alafu akwambie kwenye drone nimeacha milioni tatu Alafu mwenye duka aje mwambie, "Mami zile milioni mbili hazipo. Hamna shida, Mungu, ujue tendalo Mungu atafanya." Wee, utatoa maelezo tena wewe wewe. Na kuambia kama ni begu utaweka pembeni, mwambie dada njo um, umesema, yani sija umesema. Yaani hapa atakuwa ameninginizwa kitovu either au mbavu. My friend, usisapoti kitu ambacho ujui direction yake. Usitoe fedha ambayo ujui inafanya nini. Kwa hiyo sio dhambi nikajua nilichokitoa kinafaidisha watu au hakifaidishi watu. Usisubutu kufanya usithubutu kufanya hicho kitu na hiki ndicho kitu na kwa nini ni kwa nini nasema hivi watu wameumizwa watu wanapoenda popote wakishasikia mtumishi anasema habari ya wale wale bwana tumechoka wamedanganywa leteni milioni ishirini tukanunue mabati na wakatoa mwaka ukaisha mwaka wa pili nyumba ya Mungu haina mabati alafu leo aje tu hapa mwambie toa no hapa lazima tumwambie umetoa hesabu mwenyewe hii hapa kabizi hapa ni shilingi tumepata laki mbili tunaenda kununua nini speaker shilingi laki na tisini jamani speaker tumenua laki na tisini elfu kumi ndio hii hapa receipt ndio hii hapa angalia kitu serikali inafanya serikali kila mwezi inagawia mashule fedha shule uh, serikali inakupatia fedha kutokana na idadi ya wanafunzi ulionao kama watoto ni wachache unapewa labda milioni kadhaa Serikali inapokupatia we mkuu wa shule ile capitation ile fedha. Baadaye wanakuja ile hela ya mwezi fulani ulifanyia nini? Nilinunua chaki box ngapi kumi zilete na receipt. Ndio maana mambo yamenyoka. Kwa hiyo wazi unakufanya uamenike. 
Watumishi wengi wanafikiri huduma ni upako. Mimi sinaona mtumishi kwa hivyo hebu tupe hebu achilie upako juu yangu nina kanisa langu kule kule njoma na hebu achilie upako juu. Hebu naomba macho ya kiroho. Huduma si macho kwanza ni uaminifu kwanza. Si habari ya macho. Na ndio maana watu wengi unajua watu wengi wanafunga na kuomba. Baba tupe macho. Macho wakati ndani ni jambazi. Hayo macho si ndio uta, utaona mwenye hela ili umfuate baadaye. Kwa Mungu aweza akakupa macho ni yale umejifanyia tohara kwenye eneo la fedha. Mungu zamani kuna maono nilipata zamani nikaona bomba za maji tatu bomba ya kwanza ya pili bomba la tatu la kwanza linatoa maji lakini kwa matoni pap alafu na watu walikuwa wananitangulia akisimama chini ya bomba lile maji akishuka ana, anayeyuka yani ngozi inayeyuka alafu akisogea tena ngozi inayuka wengine wakao nafika pale wanarudi na walikuwa ni watumishi kwa sababu walikuwa na biblia kwa hiyo mmoja akifika chini ya lile bomba la kwanza lile tone likishuka shu likimgusa ngozi inayeyuka anakuwa nyama akisogea tena bomba la pili anayeyuka akisogea bomba la tatu anayeyuka sasa wengine wakao nafika pale wanatoroka zamu yangu ikafika sasa ni kitu gani Mungu akaniambia bomba la kwanza ni moto wa kuyeyusha pepo la kupenda fedha bomba la pili linayeyusha kitu kinaitwa uzinzi kwenye huduma pepo uh, ili, ili, ili pepo likisha yeyushwa hiyo huduma atakayeweza kupita kwenye bomba la kwanza la pili na tatu akakubali kuyeyuka huduma yake itasimama bila kustrago kuna watumishi walitoroka zile bomba nikafika bomba la kwanza bomba la pili bomba la tatu nikaanza kuona umati wa watu sisi Arusha sisi Tanzania kwa bomba la kwanza lilidili na kiu ya fedha ikayuka ya pili uzinzi namba 3 uoga ndio maana nikiwa na ubiri si muogopi nabii si muogopi mtume si muogopi mchungaji si muogopi askofu kwa sababu nikifukuzwa popote naenda kule mtoni na ubiri na watu watakusha na watafunguliwa hakuna dhehebu wala uongozi wa kidhehebu unaweza kuniwekea full stop nikipelekwa gerezani na cheua unabii nikipelekwa washroom nafungua watu nilipopita lile la tatu He, kesho yake nikisimama mbele ya watu. Naona kama vile ni wadogo. Ndio maana kabla sijapanda madhabauni, naanza nikakwambia shikamo. Ngoja nipande madhabauni. Ngoja nipande madhabauni. Na mimi sijui na kuaje watu wa Mungu, sipendi hiyo hali niombeeni. Sipendi. Sipendi. Nikishapa, mimi naanza nikakaa na watu kala ukanunua chakula. Haleluya. Jamani nimeshiba. Nikipanda pale utasema Mungu wangu, hivi nilisha ni, nilimlisha huyu jamani anakuja kunigeuka tena. <laughs> Hii ni kwa sababu nilipita kwenye bomba la kwanza nikatengwa. Bomba la pili nikatengwa. Bomba la tatu uoga ukayeyushwa. Amen. Nilipomaliza pale nikaona katika vision katika maono, nikaona umati. Mungu akaniambia sasa naweza nikakutrust, nikakuamini. My friend. Kwa nini leo watumishi milioni mbili inakuharibia bilioni 800 za kesho? <laughs> kwa nini leo pakti ya mahindi ya sidi kwa kilo mbili inakufanya unapoteza gala la magunia ya mahindi? Ni hadi umekufa hauwezi ukaishi. What do I mean? Ni hadi mahitaji yako yamekufa. <laughs> ya Mungu hayatakuwa hai. Kwako hayatakuwa hai eta why mwaka juzi watu walichanga ile wanajua kunulia gari nikakata mwaka juzi na sio kwamba no walianza kukusanya kafika milioni kadhaa nika cancel mwaka juzi mwaka uliofuata wakasema ngari ya mtumishi nika cancel mwaka jana wakaamsha tena pressure nika cancel ile roho ikawa inaendelea ikaja tena kaloleni nika cancel kwa nini nimeamua kumpa Mungu number one ili naye anifanye number one na siku ukisikia nimenunua gari ni mgari kweli yani. Kwa hiyo kama sitaki, ah, tulia tu, naomba Mungu na kucheki tu. Siku nikivuta kitu, ni kitu ambao ukiona utasema la kasaka tabaye. <laughs> Unajua kuna gari mtumishi akiwa nayo, wala hatatumia nguvu watu kupokea roho mtakatifu. Na kwa kishi hapa, unajua ugumu mwingine ni matatizo tu. Mtumishi anakuja na toa anarukia watu kwenye utosi hakuna anayepokea roho mtakatifu. Lakini kuna kitu kiwa nacho ukianza kusema pokea roho mtakatifu kwa sababu aliona gari lio kwa nayo wanasema hapana huyu lazima ana Mungu bwana huyu huyu ana kwani nini maana ya kuitwa epistles nyaraka tunasomwa hana nini 
nilienda kwake kweli niliona kabati huyu kwa vyote ana Mungu Biblia inasema kwenye eh, kwenye kitabu cha Zakaria watu elfu watashika pindo la vazi lako na kusema sasa tunakwenda na wewe kwa Bwana kwa sababu kuna baraka tumeiona ambayo kibinadamu haiwezeka neki Ukijitanguliza utakwenda na maji my friend Light watumishi wengenelewa Light watumishi wengenelewa Wangeamua mahitaji yao ya afya Unajua Daudi alikuwa ni mfalme. Mfalme maana ni president. Na Daudi alikuwa ni mfalme mwenye mali. Ndio maana ukisoma Biblia inasema nyara za Daudi. Yaani maana yake ngombe wakikatiza pale kama ni milioni mbili. wanasema hizo ni nyara za Daudi. Lakini Daudi huyo anasema Mungu naomba unifanye hata door keeper. Mtu wa kufungulia tu milango kanisani kwako, Ekalun, Daudi. Daudi ni yule aliyesema uh, akiwa ofisini, muhudumu akija kumgongea mlango. Mr. Daudi ni saa ibada anasema anafurahi sana alipoambiwa aende wapi Men manake alikuwa after God Na ndio maana alikuwa tajiri hakutafuta utajiri alimtafuta Mungu Shida sisi tunatafuta mengine hatumtafuti Mungu na kwenye Mathayo 6 33 anasema tafuta kwanza ufalme Hayo ambao wengine wanakufa kule mjini kuyapata kwa miaka ishirini ndani ya sekunde utayapata Nane sekunde utayapata. Nane sekunde utayapata. Nane sekunde utayapata. Unapo kuwa mwaminifu kwenye swala la kifedha na unapokuwa mtoaji, hakuna namna baraka za kifedha hauwezi ukazikwepa kamwe unapokuwa mtoaji hauwezi ukazikwepa. Ili mradi nijue natoa kwa ajili ya nini. Mimi nawaambiaga watu pale ngulelo ukitoa hela kwa ajili ya kitu fulani yani mtu amesema mtumishi mimi nataka sabuni zikanunuliwe lazima kesho yake azione madhabahuni lazima akisema mimi natoa hela ya viti ah kama leo vimepatikana leo leo kesho akija ataviona kama kuna kukwama labda muindi viti vimeisha duka fulani viti vimeisha nitamwita mwambie hela yako ile umeitoa ipo lakini viti havipo hii ni kwa sababu watu wamefanyika watu wamechumwa kuna huduma zimekuja ni kama chuma ulete. Kwa hiyo popote watu wanapojikuta kwa habari ya utoaji wanafikiri ni yale, yale. So ili utofautishwe be transparent kuwa mwazi A to Z. A to Z. Kama ni wewe kubarikiwa my friend, hakuna namna baraka zitakujia tu. Hakuna namna zitakujia tu. Hakuna namna zitakujilia tu. Zitakujilia tu. Hakuna namna wewe kuwa mwazi uone. Wewe kuwa mtoaji uone ila tu sikwambiwe mtoaji ambaye hana ufahamu why do i give kwa nini natoa natoa udongo ambao unapeleka hii fedha ni wapi ni sadaka wao natoa ni kwa ajili ya viti wao ni kwa ajili ya kitu gani ninacho hichi hapa ukisha kuwa na sababu kwa nini unatoa hakuna namna hawezi ukawa maskini asa nikasema mimi na wewe tujitokeze kwa sababu kazi iliyoko mbele inakuhusu inuka kwa sababu mbingu iko pamoja na wewe. Haleluya. Haleluya. So hakikisha unatengeneza kumbukumbu kwa Mungu. Unajua kuna saa Yeremia alikuwa hawezi kuomba ila Mungu Yeremia akamwambia kumbuka niliwe kujenga ukuta. Mungu akasema basi, huyu jamaa anakumbuka niliwe kujenga ukuta. Kwa hiyo utoaji wako kuna saa unaongea mbele za Bwana. Kuna saa uwezi kuomba. Unajua kuna saa watu wanamkosea Mungu na Mungu anasema ni bora huyo angamie. Lakini akikumbuka kitu alichowahi kukifanya kwenye nyumba yake anasema no 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 no. Aweza akaondoka kwa sasa. Kwa hiyo utoaji unazuia vitu. Kuna mtu wala sio muombaji ila kwa sababu ni mtoaji inabidi Mungu amlinde kwa sababu Mungu anampenda pia mtu wa kutoa msaada. Yaani Mungu mwenyewe anapenda anayeshirikiana ndio maana Biblia inasema Yesu alienda kwa Zakayo akashinda mle Zakayo tajiri Azike kwa tajiri uone angepita Hii mtafsiri yake ni kwamba Mungu anapenda watoaji Sijui unanielewa mtu wa Mungu Sijui unanielewa mtu wa Mungu Sijui unanielewa Sijui unanielewa Mungu hata kuamini na fedha usipokubali ule moto uyeyushe ile pepo la kifedha Usikuwa alikuwa mtu wa namna hiyo Toa alafu taka mambo ya Mungu yenyewe okay. Unajua kama unaweza kama una uwezo 
wa kusimamia shirika duka lako likasimama kwa nini kwenye mambo ya Mungu unakuwa mpole yani maana yake nyumba ya Mungu tumeidharao na ukidharau nyumba ya Mungu anasema na mimi nitakudharau na Mungu akisha kudharau hata mbwa wa kule mtaani atakudharau Mungu pia akisha kuheshimu binadamu ana namna atakuheshimu tu nini unachokifanya muheshimu Mungu naye atakuheshimisha Ukisha yeshimu nyumba ya Mungu, Mungu atayeshimu na nyumba yako. Let me tell you, watu wamechoka, sasa wanataka majibu. Ngoja niwaambieni kitu wapendwa. Unajua kuna wakristo ndani ya kanisa wanaenda kwa waganga. Kuna wakristo ndani ya makanisa wanatoka kwa siri wanaenda kwa waganga kwa sababu wamekosa majibu. Kwa ni kama vile wana dhambi ndio, lakini pia Isije kama makanisa nayo yanachangia kutonyima watu au kutotoa majibu. Kumbuka nyumba ya Mungu ni nyumba ya majibu. Kwenye Isaya mbili mbili anasema watu wataukimbilia mlima wa nyumba ya Bwana ili kupata majibu yale ambayo yalikosekana. Kwenye Isaya mbili mbili. Kwa hiyo ni, ni vizuri tukajua leo hatuko kwenye ule Ukristo wa kutiana tu moyo. Hatuko kwenye Ukristo wa kusema Yesu anaweza. Ah, watu kwa sasa wanataka majibu. Wameteseka watu wanateseka watu wamefungwa uh, unajua inapofika sasa utoaje nikiona watu wanatoa naanza kupata maumivu kwa sababu na, 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 najua wana wanajichinja tu wanasema poteri ambalo mimi natoa alafu kwenda kumisuse kuitumia ile fedha vibaya ni, ni kuchukua mauti kwa sababu wale watu sio kwamba wana kuna sawa unamuona mbibi ambaye si ajabu wiki nzima anakunywa tu maji asubuhi lakini anajifunga anatoa elfu kumi kwa wiki hiyo nzima anakuwa hana usingizi sababu anaikumbuka 1000 yake. Alafu sisi tufanye ya, tufanye kidalipo na fedha zao. Mimi hela ambayo nakushauri uitoe pia nitataka kujua na wewe ujue inafanyaje. Sio deal. Si nitataka hata siku moja pasta niambie sasa oh hela pate na hapa. Hebu naochukua hii hapo 1000 yake mafuta. Ah. Hakuna mtumishi anayepewa fedha kwa sababu ni mtumishi mtumishi anapata fedha pala anapotoa fedha kwa hiyo kanuni ya utoaji haina cheo hiyo ndio pointi yangu kuna watumishi wanafikiri watabarikiwa kwa sababu wanaombea watu i'm sorry to say this ukifuatilia vizuri sana watumishi wa Mungu they are very broke ndio maskini baadhi ya watumishi kwa sababu wanafikiri watapata fedha kwa sababu wanaombeaga watu kamwe majibu ya kifedha yako kwenye kuombea watu majibu ya kifedha yako kwenye kutoa fedha huo ni mtego ambao Mungu aliweka sijui kwa nini alifanya hivyo. Majibu ya kifedha yako kwenye upako. Kuna watu wenye upako wa kutisha, wanafunga na kuomba lakini akisha toka mlimani na manga kwenye maombi siku nane akiingia ndani mwenye nyumba na mwambie please naomba kodi, naomba kodi. Uwezo kasema niko rohoni. Atakwambia naomba kodi. Ukishatoka tu rohoni utanikuta hapa. Nipe ile hela. Kwa hiyo ukisikia fursa ya kutoa na sababu yake ina mashiko kwako kwanza, kwako kwanza give. Toa ukisha sikia wito wa utoaji na ule wito wa utoaji una faida kwa watu kwa watu unajua hata mpa gani ambaye anafanya vitu kwa watu Mungu anamtetea kuna matajiri kwenye hii dunia kuna matajiri kwenye hili taifa ambao unasema mbona hata wasali ile imani yangu lakini kwa sababu ni watoaji kwenye jamii Mungu anawakipu kwa sababu Mungu anataka wenye faida kwa hiyo utoaji unakufanya unakuwa lulu kwa Mungu kutotoa kunamfanya mtu anakuwa mzigo kwa Mungu so you choose kwa hiyo ukishaona sababu ina mashiko number 1 tathmini why do i give kwa nini natoa ah ina ina mashiko roho bwana kwenye agano jipya kila mtu ana roho mtakatifu ndani hivi napata amani ah yes ina sound baba natoa kwako ha ah, utakuwa salama utakuwa salama bwana yesu asifiwe haleluya nikasema hivi wana partner ni watu ambao hizo wakakerwa na utoaji kwa hiyo patina ni mtu ambaye aweza akakerwa na utoaji wote. Yaani ni watu ambao wana upeo. Kwa mfano, unachukua kuna mtu kanisani akiambiwa, hebu toa hebu tuende kutoa milioni saba sasa kwa ajili ya kwa ajili ya huduma zinazoendelea kufanyika hapa, mahema inaendelea kudishwa, vitu vinaendelea kudishwa. Atasema, eh? Milioni saba kivipi? Eh? Watu elfu mbili sadaka kwa siku moja ni shilingi Unajua watu wananifanyaga mahesabu hayo? Mimi najua. Mahali watu wamejikusanya wengi, usio mwepesi wa kuongea kwa habari ya fedha. 
Mimi siku moja telefoni ya baada moja ilikuwa ni baada ya nini ile? Watu walikuwa elfu moja na mia, karibia mia nne pale ngulelo. Magari alikaa mpaka kule 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 soko mjinga. Nikaja kusomea watu sadaka ya jana. Haikufika laki tano na kumi Watu elfu moja na mia nne Haikufika laki tano na na elfu kumi Haikufika. Lakini kule mtani wanasema jamani huyo mtoto. Unajua ndo ameshatoboa huyo. <laughs> He, hey, ndo ameshatoboa. Na watu wengi wana asira na mimi wakifikiri kwamba lakini napokea pia. <laughs> Chuki ambazo zimetanda si kwa sababu wanapenda watu, wanahisi hawa watu wana hela. Unaweza kuona watu 1000 wamejikusanya mahali, isifike laki sita, isifike laki tano Umeme unaotafunwa na vyombo, hakuna kitu kinachokula umeme kama wireless mic. Mimi siku hii wala kujua, nilipoingia huko ndani. Ah! Kwa hiyo mwana partner ni mtu mwenye ufahamu juu ya matumizi na utoaji. Kwa hiyo aweza akaambiwa, "Jamani tutoe milioni moja sasa kwa sababu ya maji ya ku, kwa ajili ya vifaa vya kunawa kwa sababu ya corona." Uta, uh, sasa kama sio mwana partner atasema, "Hey, hey, hey corona imekuwa fursa." Lakini kwa sababu sasa ni mwana partner kwa sababu mwana partner ni mtu aliyetengwa kwa ajili ya kutoa. Kwa hiyo akisikia utoaji ana reason Alafu anatoa sio maneno wale wengine wakiambia watoe wanasema hivi jamani kama ni ndoza kuna wia kwa ajili ya corona hiyo ndo ndo kubwa ni shilingi 3200 mimi naweza nikabageni mpaka 2800 ni lakini sasa mwingine anaweza akaona zaidi so mwana partner ni mtu ambaye amewekwa wakfu yeye ni dedicated anatengwa kwa ajili ya wito wa utoaji ambao una sababu bila maneno unajua kuna mtu akitoa yale maneno anaongea ah ile fedha inakuwa inate na thamani. Haleluya. Haleluya. So mwana partner si tu mtu ambaye yuko ibadani kwa ajili ya kupokea ni kwa ajili ya kutoa. Kwa hiyo anawezesha wengine kubarikiwa. Kwa tafsiri hiyo sasa mwana partner ni mtu anayeweka hisa na Mungu, ana share na Mungu kwamba naweka hiki kwenye ufalme. Kila mtu akifunguliwa jambo lifanyike kwangu. Kwa sababu na mimi nimekuwa sehemu Mungu wetu ni Mungu wa maagano. So you put a covenant, unaweka agano na yeye. Yaani kwenye moyo, sio kwenye lips, kwenye moyo. Mungu nitakuwa ninafanya hivi. Kila mtu akifunguliwa, please, hii ni share, naweka hisa na wewe. Kila mtu akifunguliwa, jambo lifanyike kwenye maisha yangu na kwenye uzao wangu. Then give. Utakuwa tofauti na mtu anayeomba. Kuna waombaji ambao sio watoaji. Na kuna majibu hayako kwa wenye, hayako kwenye maombi, yako kwenye utoaji. Majibu ya kifedha wezu kaomba. Utanena kwa loo kisha maliza, utadaiwa. Wezu kambiwa leta ada ya mtoto, tunataka milioni ishirini. Halafu nasa kusema, shut up. Sh- no, no, watakambi, hey, madam, please. Account number iko pale. Raba ya, raba ya. Ra- ah, ah, wanataka nini? Hela. Sasa nini cha kufanya mkristo wapati? Fedha siwa nasa kwa mkristo. Kwa hiyo nisi nikasema fedha ukasema hoho oh, mtumishi. Hautaenda mbinguni. Fedha sio anasa. Fedha ni nyenzo ya ufalme. Fedha ni nyenzo ya ufalme. Kwa hiyo mkristo kuwa na na fedha sio anasa kwa sababu sisi kwetu fedha ni anasa. Sisi wanasa. Kwa wapagani fedha ni anasa. Kwa watoto wa Lucifer fedha ni anasa. Lakini sisi tuliokoka na wenye hekima ya Mungu, fedha kwetu sio anasa, ni nyenzo. Nyenzo maana yake ni kinachorahisisha, ni nyenzo inayosimplify kazi za Mungu. Unanielewa? Haleluya. 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 So, ninakusihi mtu wa Mungu. Ninakusihi mtu wa Mungu fanya utoaji lakini wenye hekima ndio maana biblia inasema uh, we have a mind of Christ tuna ubongo wa Mungu kwa hiyo sisi mitutoa unakuta na kutoa ah ah no no why do i give ah kumbe natoa kwa ajili ya kwa ajili ya radio kitu gani kwenye radio kwa ajili ya mic ya radio baba natoa fedha hii kwa ajili ya mic ya radio katika jina la Yesu Kristo ili ni agano wasikilizaji wakati waki, wakati wa neno lako linavumishwa na mimi biashara yangu ivume kwenye masikio yangu kwa sababu na mimi navumisha neno lako that's a covenant hilo ni agano uh, wakati tunaingia iman tuli, tuli, pale 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 imani pale 
tuliingia hivyo likiwa pori mtumishi mmoja akatoka ndio alikuwa tunasoma naye lakini alikuwa mbele yangu akaja kufanya semina na metropo kipindi fulani alikuwa mwanafunzi lakini alikuwa mbele yetu kwa hiyo yeye anamaliza na sisi tunaingia mwaka wa pili so akaja Arusha wakati huo hatujui hata hapo tunafanyaje nilikuwa na sweti kama vile napasua mao kwa sababu ya jua na nilikuwa namalizia na pale madhabauli ila sasa nikaona natafuta maandiko ya kujitia moyo dhahabu ai dhahabu ni nimepita kwenye moto amna ilikuwa matatizo matupu alipokuja nikatafuta laki tatu badala ya kununua tabati ya kufunika pale kwangu kwanza nikapeleka kwenye mkutano wake nikamwambia na hii laki tatu ifanye kazi kesho yake mtu anakuja anasema nina bati kumi E, nina laki mbili nitaleta kwa ajili ya kesho na watu walikuwa pale pale siku zote hii ni kwa sababu unapotoa unatikisa mbingu unatikisa mbingu unatikisa mbingu unatikisa mbingu niko kwenye process ya kuendelea kuhitaji vyombo kuna monitor nilikuwa nazo madhabahu nilikuwa na monitor sita saba nikatoa mbili nikazipeleka kwenye kanisa fulani juzi juzi nafikiri mwezi wa 12 nikazipeleka zimeenda zikaja zingine za kisasa kwa hiyo utoaji na kunjua mikono ya Mungu utoaji na kunjua mikono ya Mungu utoaji na kunjua mikono ya Mungu. Ila si sema sasa utoe eh toa ndugu ulicho nacho why do i give? Natoa kwa ajili ya nini? Kama sio kwa ajili ya watu i will never give. Hata wapige zile pambio zao. Usipoto wa malaika atakupiga radi. Eh mwambie aje na hiyo radi. Mtampa sababu. Mtu sasa mafundisho yangu yanachukiwa sana kwa sababu wanafikiri na sema sasa sadaka zifuatiliwe. No! Kila wito wa utoaji unapotokea sasa hivi ukienda pale USA hospitali ya USA vitanda vyote tulivyonunua na fedha za watu zimeandikwa majina. Kwa hiyo leo mtu ambaye alitoa ile hela kwa ajili ya hospitali akienda kwenye kile kituo cha afya ataona mtungi wa uh, gesi aha uh, utaona jina ataona kitanda ataona hiki ataona hiki vyote amevinembo. Kwa nini? Fedha yao ilienda kwa kazi ile. Haikupindishwa. Na kwa sababu ikupindishwa maisha yao hata kaya pinde. Haleluya. Na Mungu anakuamini na upako baada ya kukuamini kwenye eneo la kifedha. Ukifuatilia vizuri sana watu ambao kweli Mungu amewaita ukiwafuatilia vizuri sana kwenye masuala ya kifedha watakuwa mahitaji yao yalisha kufa. Kwa mfano, siamini kama upasta hapa. Eti anahitaji 2020 huko ni sana hii atoroke nayo. Siamini kama ana uhitaji huo. Sasa tuongee ukweli. Eh yeah, ni uongo au ni kweli? Ah yani I'm sure naamini. Kwa hiyo mpaka Mungu amtumie bishop kumweka huyu ni baada ya Mungu kuhakikisha kwamba huyu uh, kwenye habari hakuna hakuna milioni anaweza akafanya mkakati akaiweka hapa akasema baraka tuenze wetu. Nifungulie mlango mlinzi. No! Anajua huko alisha faulu. Kwa hiyo Mungu anakuamini na kazi yake kwa baada ya kukuhakiki kwenye eneo la kifedha. Kwa hiyo usiniambie una upako. Unataka una upako lakini kwenye eneo la fedha ni bonge ya jambazi. Mungu hata kuweka kwenye nafasi. Kwa hiyo Mungu anakuamini pale unapofaulu mitego ya kifedha. Mtumishi mmoja ananiambia wewe utakuwa ni mjinga kama hadi leo angalau kwenye mikoa minne au una nyumba. Utakuwa ni mjinga kama una tagari ya milioni 60. Nikamwambia inaitumia sio yako wangu. Akamwambia eh? Mtumishi anaona kifungo. Hicho ni kifungo. Akamwambia gawia watu basha sambaza basha. Yaani maana yake tuna take advantage ya wanyonge. Yaani unaamini wanyonge uendelee kuwanyonga alafu ustawi. Mafanikio ya huduma hayapimwi na mtumishi ana magari mangapi. Mafanikio ya huduma yanapimwa kwa huyo mtumishi amebadilisha maisha ya watu kwa kiwango gani. Unaweza kuwa na fast jet, ukawa na helicopter, ukawa na marench, ukawa na Lamborghini, lakini kule ndani wamejazana wachawi na wazinzi. Ndio maana mafanikio ya huduma hayapimwi kwa maf- kuangalia mtumishi na nini. Yanapimwa ni kiwango gani umebadilisha watu. Alafu after all, mimi wanajiuliza hivi, hivi kwa mfano. Okay, shida ni magari na majumba. Hivi kwa mfano Mungu akakupa gari, gari kama mia sita ukapaki gari mia sita, akakupa na majumba kama mia sita. hivi unafanyaje si tayari umeshaki nai tu kwa nini sasa usishena watu ujaye kuona watumishi ambao wanavuma alafu ghafla wanapotea mtumishi mmoja aliniambia kwa sasa wewe ndiye mwenye neema jina lako linavuma tumia hiyo nafasi kupiga hela kwa sababu jina wale linavuma kwa msimu changamka changamka ho ho akaniambia kwa sasa hakikisha angalau account mbili zina milioni 200 nikasema raka baba 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 
kwa anasema hivi jina unakuwa maarufu kwa msimu hivyo unajua ni kwa nini kuna walinuka alafu ghafla wakazima sio kibiblia ni kwa sababu walitumia kibali kwa manufaa yao lazima utazimika ndio maana kuna sehemu biblia inasema kwenye ufunuo kumbuka ni wapi ulipoanguka taji kazimika ili utubu kumbe ji, unaweza ukawa na jina ukavuma na kuvuma sio kubaya kwa sababu Mungu alimwambia Ibrahim nitalifanya jina lako kuwa ku maana yake utavuma na sehemu nyingine biblia inasema hivi Mungu alimwambia Daudi Daudi akavuma kwa sifa njema kwa hiyo wananiambia mtumishi kwa sasa Arusha una jina piga hela ah utakuja kupotea na hakuna atakaye wahi kukumbuka kwamba aliwahi kuepo. Yaani utafika mahali unasema Daudi. Watu wanasema Daudi, 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 Daudi. Umemsahau Daudi jamani alikuwa anafanya baada za watu milioni moja Daudi, Daudi. Daudi kwenye Biblia. Yule mausi. <laughs> Nini kinachofanya mtumishi anapoteza jina? Anatumia kibali kwa manufaa yake kibali ambacho Mungu amenipa na kitumia kwa ajili ya makanisa, kwa ajili ya jamii, kwa ajili ya mashule, kwa ajili ya wasiojiweza. Kwa hiyo daima si nitakaa nipoteze jina, litakuwa na kukua na kukua na kukua na kukua. Asa mwingine mwingine anaweza akawa ni mtaua, akasema ah unataka ufahamike, unataka jina lako livumi au lina Yesu. Ah ah. Ibrahimu aliambiwa baraka ya kwanza utakuwa na jina kuu. Yaani maana yake Mungu anataka kazi unazozifanya zivume na ufahamike na utambulike lakini kama unatumia kibali kwa manufaa yako yani unaona tu watu la watu elfu kumi au watu elfu tatu elfu mbili wamejikusanya mahali unaanza mahitaji Mungu wangu ile nyumba ina furniture wao oh, Mungu upande huu ukitoa fridge upande huu kabati upande huu upande huu upande upande ha hasa unajiuliza ni huduma au ni chuma ulete ndio maana sijawahi kuwa na sadaka mbili wala kugawa bahasha na sintagawa kama Mungu aoni mahitaji yangu shauri yake anibariki asinibariki nimeamua na mtumikia e, e, Daniel alisema hivi mzee sinta kusujudu we tutupe kwenye moto kama hataniokoa sawa asiponiokoa mbona bado natumika tu nimeamua kumchagua poteri ya mbali hii ni kwa sababu kukinai yale unayofikiri ni mazuri ni rahisi sana Hivi jeu kuna mtu ananunua gari, anakuja nalo kanisani. Mkianza kuabudu, anasema Mungu wangu, sijui nimepaki vibaya, anatoka. Anaenda kurudisha shu shu shu. Anarudi kanisani. Eh, uwe na nyesha eh? kama nilipandisha vio. Alafu kimwambia samani, una kalamu hapo? Eh, eh ngoja kauletee kwenye gari. Alafu baada ya miezi miwili, anaanza kuja kanisani kwa miguu, amesha kinai Watu wenye magari wanajua siku linunua gari ukulala wewe. Ulikuwa unaamka kama ina remote na kabla unafanya nini? Usiku. Afu nasema Mungu wangu asubuhi nitatokea. Asubuhi nitapita hapa eh. Ah ita itakwaruza. Inaweza kwa itabidi nije kwanza hivi asubuhi. Kwa hiyo saa tisa uko nje uko nje ya mashuka na blanket unaangalia vipi time nikawashe gari lakini nimeshafika mahali kuna saa unaenjoy kutembea kwa miguu hii ni kwa sababu binadamu kukinai ni rahisi sana kwa hiyo don't be frustrated na mali no huko na zaidi hapo Mungu akiema sasa hivi chukua magari unataka unataka nini Daudi ndege chukua fast jet mbili kwanza utapaki wapi Mungu ni Range Rover Mungu ni Range Rover taa yake milioni tatu kwa David David ana drive gari hivi. Akisikia tu kama ni parachuti nimedondoka huko anashuka. Umegusa umegusa taa. Sudi. Ah. Why? Kwa nini unajiweka under pressure? Why? Haya tamaa labda mtumishi akawa ni yezekalo labda ni hela. Mungu anaweza akaamua akakupa trillion moja, trillion moja. Shida ni kwamba utakuwa kichaa. Ndio maana kama kama nataka kwa kuna mtu akiwa na akiwa na laki moja ya 2200 kila saa anahesabu. Kila saa. Kwa nini? Hivi huyo mtu kama laki anahesabu mara sita Mjini anatembea hivi. Wewe <laughs> laki mjini nakupa shida. Wakati kuna mtu kule mjini anacheza, anacheza karata ameweka milioni mbili hapa, milioni mbili hapa, milioni mbili hapa, milioni mbili hapa, milioni kumi hapa na anatembea kawaida. Alafu leo anasema Mungu nipe mpenyo. Angalau trillion moja. Trillion moja nafikiri utaenda mbinguni, utaenda mbuguni wewe. Oh, why? Hela no 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 biblia inasema hivi unajua sisi wa kristo hatuhitaji mafanikio tunahitaji baraka 
na kuna, 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 kuna tofauti kubwa kati ya mafanikio na baraka. Mafanikio yana masharti, baraka hazina masharti. Hmm. So, so relax, usi hai. Watumishi wakiona mtumishi mwingine amenunua kitu fulani, anasema my god naanzisha sadaka ndio maana tuna sadaka za aina nyingi sana unasikia sadaka kuinuliwa alafu anakuambia tena hapo sadaka ya kuvaa viatu yani kushainuka sasa inabidi tu sadaka ya kuvaa viatu alafu ukisha toa sadaka toa sadaka sasa ya attention alafu toa sadaka ya kwenda lakini kwa sababu ya tochi barabarani ili usipigwe tochi yani kwenye mafanikio itabidi utoe 1500 those guys always wakaenda popote ndio maana watumishi wanakuwa na majina ghafla wanazima wanatumia kibali kwa manufaa yao mimi naona ni kama aibu wa mama wa bibi wanakuwa kwenye mstari wanaleta hela hapo kwa sababu umesema ta kama 500 ka 1000 kamerojeka bibi watu wamekashikilia toka atoke sokoni asubuhi imekuwa rojo lakini anaweka tu hapo hivi mwingine anakuja na 1500 amekikamua imekuwa kama tishu anaweka hapo kwa sababu mtumishi amesema huyo mama anatoa nasikia vichomi anaondoka pale unafikiri uko rohoni lakini pe Mungu wangu ningenunua samaki leo amechukua na shida Asa ukimwambia bibi nini? Ah, unajua kunena kolo kuna ficha mambo mengi sana. Kuna watu kanisani mnaona wanatembea hivi, unafikiri ni wanyenyekevu, mm, ni maumivu kile walichotoa. Ni pain. Kuna wanatembea. Kwa hiyo akifika nyumbani umeme ukikata, Shhh. ni luku eh? Mungu wangu ile 1000 sasa. Eh. Nilikwambia mtoto change ile sadaka angalau tunge mimi wanapata tabu sana. Sina ujasiri wa kukusanya sadaka zinazohusiana na mimi. Lakini wana ujasiri wa kusema watu watoe kwa ajili ya yatima, kwa ajili ya mashule. Mzee, huo ujasiri ni nao. Lakini sina ujasiri wa kusema leo ni fedha ya mtumishi. Amen. Mnaenda kuni nehemisha uwi, naanzia wapi? Kwanza naona aibu. Kwa nini wao usitoe na wao upokee? Why? Siwezi nikaitisha wito wa mimi kupokea fedha ila kwa ajili ya kitu kinachoonekana. Kwamba jamani tunaenda kutengeneza ile barabara pale. Watu watumie. Kisha kuwa ni Mungu na watu toweni yende. Yaani fike mahali Mungu akituma wakaguzi wa mahesabu. Mungu akituma Roho Mtakatifu kukukagua mzee. Anakuta una chochote. Hata corona haitapatikana. My friend ukinai yale unayotaka ni rahisi sana kuna kaka aliwahi kununua pikipiki akawa anaipaki sebuleni kwa mama yake usiku akawa anaiwasha usatisa ana namka saa 8 kwa wiki mbili fujo kaka zake wanaitwa na mama msemo huyu mtoto anasumbua tu usiku imefika mahali anaanza kaliacha huko nje nikalala huko nje kwa nini kukinai ni rahisi sana? Hasa kama baraka zina ah, ka, kama kama vitu na vihitaji vinaweza vikakukinaisha, kwa nini vinachukua nafasi ya kwanza badala ya Mungu kuchukua nafasi ya kwanza? Why? Ela isikupe tabu kuna kuna mataifa leo yenye fedha, lakini uruhusiwi kutoka kwenda ku draw. Wako kwenye kitu kinaitwa lockdown. Uruhusiwi kwenda ku draw, okay. Umeenda ku draw, unaenda kununua nini? Kwa sababu hakuna anaweza kitubua mtaani kuna mali hata hiyo fedha unayotaka kuna mali inakaa kimya ila wakikuweka hata gerezani lockdown wanakuloku na Mungu lockdown wanakuloku na Mungu kwa hiyo ukiwa Shimon uko na Mungu ukiwa katikati ya moto Mungu anaonekana akiwa mtu wa nne ukiwa kwenye garika yuko na wewe kwa nini watumishi wengi wana struggle sana kwenye huduma kwa sababu kuna vitu amevipatia vipao mbele ukisha shinda eneo la fedha uhitaji kuomba mimi siwezi kufanya maombi baba nitumie ukaonekane ukaonekane ukafungue watu sijawahi kuomba hayo maombi na siwezi kuomba hayo maombi kwa sababu najua Mungu anapenda watu wake kuliko mimi unajua ni unafiki mbama ukaonekane ukafungua watoto yani maana yake wewe unawapenda watoto wake kuliko yeye sio Mungu aonekane sema fedha ikaonekane at least you can say so mimi namwambia Mungu God search me nitafute Sasa kagua moyo wangu kama kuna uhitaji wa fedha usilete watu kama kuna uhitaji wa fedha leta watu wako niwafungue bas na kisha chunguza moyo anaona ile jamaa ile limeshafanywa tohara kwenye eneo la fedha ana draw multitude na watumishi wakisha ona hivyo wanasema unafunga mara ngapi kwa mwezi sifungi wala siombi na kuhakikishia nimeshaamua kufa ili kuishi 
Lazima uandago hizo process. Eneo la fedha rus moto. Ukutenge na lile pepo tamaa. Sasa semi kwamba fedha ni mbaya, tamaa ya fedha. Yaani uko tayari kusema bwana Yesu amenionyesha kama tukatoe sadaka maalum kwa ajili ya ulinzi kwa sababu naona risasi zinawajilia wiki ijayo. Kwa hiyo toa fedha, toa fedha. Toa fedha. Let me tell you. Unajua kama una hela, hata na huyo mwingine hana hela. Unajua muulize mtumishi, hivi wewe umesema tutoe laki tano tano. Mtumishi wewe kama wewe unayo, hapana. Kama una hata na mimi sina. Kwa hiyo wakati nikianza kuhamasisha, make sure, make sure. Yaani jikague kwanza kwa sababu kama wewe hauna, hata na yule koko ana. Na huyo baba ana. Lakini sasa tuna watu wanakamatwa as if wanaishi sasa mahali ambapo yani zao lilo pana ni fedha kwa na kuchuma. No. Fedha ya mtu ikishaheshimika Mungu lazima atafungua mbingu. Hallelujah. Na ndio maana kizazi hiki kila anayetokea kuhubiri anasema ah huyo ni kijana ndiye mtumishi huyo ni huyo kijana sio kwamba anatumika kijana atafuta kutoka huyo. Si walaumu kwa sababu kwa muda mrefu tumedanganywa hivyo. Kwa hiyo mpaka mtu aaminike tunateseka kwanza. Ukitokea tu anaweza haya hamna huyo kijana anatafuta kujenga. Kwa nini kuna watu wametutangulia wamefanya vituko lakini yapo mabaki ya kweli yatakayofuta uongo katika jina la Yesu Kristo. So nikasema hivi hii kazi anayofanya huyu baba kwa maana ya pasta Big Rube au uh, Bishop sidhani kama anapaswa afike mahali aseme he sasa Mungu wangu TCRA kuna nani ya kulipia redioni ni milioni kumi alafu kuna nani inakuwa milioni ishirini alafu kule tena kuna nani kwa milioni thelathini hivi sasa inapatikanaje yani nyumba ya Mungu haiwezi kamlemea tena yani nyumba yake isimlemee alafu nyumba ya Mungu ijayo kumlemea maana yake amekosa watu wa kuwa pati watu wa kupatiana na Mungu kwenye kile kitu sasa nikasema tujitokeze mimi na wewe na huyu anayenisikiliza na ambaye amenielewa kila tarehe 30 tukutane hapa tukiwa na shilingi 1500 tutakapo kutana nayo wewe njoo nayo siku hiyo kwa hiyo mweka hazina wa hiyo fedha uwe wewe mwasibu awe wewe mwasibu awe huyu na huyu na huyu na huyu ile tarehe 30 njoo na 1500 yako lakini kama kuna mtu alikuwa ameshatangulia kutoa kwa baraka ni sawa kama kuna mtu anayenisikiliza akatuma kwa mchu, kwa simu ya mchungaji ni sawa siku hiyo aje tutakuwa na mstari wa watu ambao walikwisha kutoa Jamani wale ambao walikuwa wamesha mpaka katibu hawakutaka uh, majaribu wakae hapa uh, wako kumi. Wa ambao tuko upande huu basi tutoe. Atutoe sirini tunaweka hapa. Hebu tuhesabuni ni shilingi gapi? Jamani imepatikana milioni tatu Mna system ya uongozi wa redio na bahati nzuri sana. Sini ya pasta ndiye director mwenyekiti na mweka zina wa redio yuko pale na wote ni wachungaji na wote ni viongozi ndani ya kanisa wakae hapo mbele waseme jamani hatuna deal hapa hii fedha mliotoa ni kwa ajili ya kuwezesha watu kusikia neno la Mungu watu ambao hatuwajui lakini ni wa Mungu wanaosikiliza Shalom FM kuna ambao bado wanatamani waendelee kuisikia lakini haijafika nini kinachotakiwa bwana kuna transistor ni mfano ah, kuna hiki kuna hiki ni shilingi hicho kifaa hicho kifaa ni milioni kumi lakini kwa leo tumepata milioni tatu tunamshukuru Mungu kwa ajili ya hilo pasa ataenda atanunua kitu cha milioni tatu atasema jamani pillars tumekutana tena tulipoachana mlitoa milioni tano na tukaenda kununua kifaa cha milioni tano kile pale mimi sijapeleka kwangu ni kwa ajili ya watu na Mungu hivi mnanielewa vizuri sasa binadamu yuko hivi ah uwezo katupangia bwana unajua eh sasa kwani ili kuepo si nimepanga kweli nipeni uhuru nisaidie mwili wa Kristo kwa sababu ninasema wewe ni mtoto bwana uwezo katupangia <laughs> Sasa shida mimi nilishapita kwenye ile, ile bomba la, la pili na la tatu. La tatu la kutoogopa. Kwa na uwezo najua kabisa kama unanichukia na kuangalia hivi. Yaani na uja siri kwa sababu nilipita kwenye lile tone likaniyeyusha uoga. Hii ni kwa sababu siwezi nikawa sehemu ya kuangamiza maisha ya watu. Anaelisikiliza kwenye redio naye atakuja atakaa hapo. Atasema eh kweli namshukuru Mungu uki, ukienda pale Kalolen ukiona rangi nyekundu mimi ndio niliotoa hiyo ile ikapiga ile rangi nyekundu ni nzuri ni alama yake itakuwa 
nikasema sisi tumekutana leo muda sio mrefu nitampisha katibu atatuambia kwamba bwana siku ile jumapili walijitokeza partners hawa idadi hii tunatoa shilingi ngapi 1500 sasa sio kwamba wewe ndio mpaka kianzie ni hapo maana yake ukitaka kutoa laki ukitaka kutoa laki tano ukitaka kutoa milioni ukitaka kutoa milioni tatu ni wewe mwingine anaweza akasema mimi nina laki mbili naomba nitoe miezi minne it's okay ni ruksa ili mradi kila siku ya taarifa uje kwa hiyo tutakuwa na kutano mbili kwa mwezi kutano la, 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 la kwanza ni kwa ajili ya prayer ya uchumi tu na kazi zako za mikono Alafu kutano lingine ni la utoaji na kusikia kwa nini umetoa. Ili wakati ukiomba umwambie Mungu nimenunua kifaa fulani kule kwako. Hivi umesahau? Mungu mbona usioni wateja? Umesahau kule Shalom FM kuna mtu anasikia Shalom FM kwa sababu nimenunua mic. Hivi Mungu ni uelewi au? Unamwamshia popo? <laughs> Ndio maana ya agano. Mtu anapoenda kwa mganga, mganga anamwambia okay, unataka uwe na biashara kubwa, kamuue mtoto wako. Akishaenda kuua, asipona wateja, eh hey, hey, uliniambia ni mtoe mtoto wangu. Sielewi, lolipop has denuliwa hata hii moja. Wateja wako wapi mganga? Atakwambia sasa, naomba usubiri leo jioni, usipoona njoo kadai mtoto wako. Na sisi tunaenda kumtoa mtoto anaitwa elfu hamsini Ukisha toa, jua imefanya nini? Bwana tumetoa elfu hamsini kuna kifaa mchungaji amenunua na Mungu nimekiona kwa macho yangu. Mungu kumbuka nilichonunua. Kumbuka nilichonunua kwa ajili yako, si kwa ajili ya mchungaji, kwa sababu akiendi kufanya kazi kule kwake. Si kwa ajili ya bishop, kwa sababu akiendi kufanya kazi kule kwake. Ni kwa ajili ya watu ambao wanakuja kuhudumiwa, wengine hatuwajui wanatokea wapi, wengine hatujui imani zao, lakini kwa sababu ni Mungu wa watu wenye mwili, nimegusa watu wako na watu ni moyo wako, gusa kazi zangu sasa. Hayo sio prayer ni madai. Asa mtu ambaye si mtoaji atadai nini? ndio maana watu ambao sio watoaji kazi yao ni kuomba baba give me give me give me give me mpaka malaika amefika mahali amewapatia jina jimi jimi kwa sababu kianza kuomba give me give me mtu ambaye ni mtoaji anamwambia Mungu kumbuka nimejenga ukuta Yerusalemu Yeremia kumbuka nimeanua transistor kumbuka nimechangia hela iliyolipa kodi kumbuka nimechangia hela ya maema kumbuka nimechangia hela ya speaker kumbuka 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 Mungu anasema no sina namna amenikamata lazima nimbariki kuna mtu ameelewa kwa hiyo mimi ni shida yangu na hii ndio inafanya watumishi wengi na makanisa yao wananichukia ni ule uwazi wa kupitiliza hiyo ndio shida na labda mniweke kwenye maombi unajua na mimi sipendi eh niwekeni kwenye maombi mwambie baba mnyenyekeze mvunje kule ndani kwa sababu ninakusanya watu mwingine hana anatoa maana yake anajichinja Alafu eti niongee na baraka sasa hebu chukua buku hamsini pale tukapate supu. Chukua. Chukua. Yule ambaye ametoa alilala njaa sisi tunaenda kupiga supu. Mwingine anashika paja la kuku, alafu tunaendelea kuchati huku tuko na nyama mdomo. Oh, kumbe ni hela ya watu. Mimi sitaki hiyo laana. Nakumbuka sijaingilia idara nyingine. Nazungumzia fedha zinazotokana na uhamasishaji wangu. Kwa ni kiamasi kanisa lolote wewe nenda popote ambako niliwahi kutia mguu wananichukia kwa sababu ya hicho mimi nikiona kitu nasema tununue ila a to z iletwe mbele ya watu kama umetoa wazi kwa nini sikwambie wazi imefanya nini unajua ni bora tuwe na utoaji na inaitwa hivi tutoe hela ya kuchezea yani tujue tunasema tunatoa kwa ajili ya kwenda kuchezea lakini tusiseme ni kwa ajili ya kununua wigi halafu He cannot Ha 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 tu was Bosa anaweza kuwa na matumizi mengineyo sio lazima kile kitu anike anaweza kusema jamani kuna matumizi mengineyo ambayo anahitaji laki moja ile iliyobaki hasa hapa sasa God bless you God bless you Lakini hatuwezi tukawa very fun tunatoa tu haleluya haleluya pila zimetoa milioni tano hebu Mungu abariki ondokeni kwa nini tuwe maadui baada ya kutoa Kwa nini kutamkia baraka kabla hujatoa lakini ukisha toa sasa usiru na kuepo sitaki sitaki mimi habari hiyo kwenye kile ambacho ninakihamasisha kwa hiyo nikihamasisha nipe na nafasi ya kujua kwa hiyo tutakutana kwa ajili ya maombi kuombea uchumi wako alafu kutano la pili linapaswa kuwa la utoaji na feedback 
kwa majamani leo tarehe 30 tunaomba tukusanye ile hela wao wametoa tu ngapi hapa watu hamsini kuna aliye toa laki au laki mbili tuhesabu pale jumla tusomewe hapo hapo shingapi milioni nne pasa karibu nini ambacho nyumba ya Mungu ina itaji atasema jamani kuna mahitaji kumi lakini kipaumbele tungepata milioni tatu tungenunua taa ha, basi chukue milioni tatu kanunue taa maana yake tutakapokutana tena mwezi ujao tutaambia jamani ile taa ndio mlionunua umeelewa vizuri mtu wa Mungu kwa nini nafanya hivi hii itakusaidia wewe kumbana Mungu Mungu kumbuka kuna taa nimeningeniza mahali si kwa ajili ya mchungaji kwa ajili ya watu wako na mbingu zitakuwa wazi. Kwa hiyo naomba tutakuwa na program kila mwezi asenaweza katokea tukaitana hata mara tatu. Lakini tukitana mara tatu, mara moja itakuwa ni kwa ajili tu ya ibada, mara ya pili ni kwa ajili ya ibada. Kwa sababu sasa mwanapate na ni mtu anayejitoa kwa moyo wake, hatuta hatutahamasisha. Unajua pate na zimanake wanapunguza kero kila ibada tuanze tu kuchangia jamani tuna mchango jamani ah pasta anajua kwamba kuna timu ambayo akiambia itaelewa emergency yoyote kwa hiyo unajua hata mgeni akija leo ibada ya Alhamis Jumamosi au Jumapili akasikia jamani tuna mchango kwa ajili ya waya anasema ah kumbe ni wale wale kwa hiyo sisi tubebe majukumu wao wakija ni huduma tu sijui unanielewa kwa sababu wameonewa Kwa hiyo wewe patiana na Mungu maana yake unaziba ufa wake ule mgeni. Ndio maana nimesema sisi ni gap fillers kwamba sisi partners kuna vitu pasta hata tangaza mbele ya watu. Ili akija mgeni ni kazi na huduma anaondoka. Baadaye atasema mwenyewe eh jamani ni aibu. Tusipokee neema bure. Anakuja anasema pasta ni milioni moja naomba isaidie kwa kanisani. Tena watu wanaotoa sasa watu wanatoa kama wajaambia watoe. Ukisha washikia kipenga toa utapoteza utapukutika hiyo miujiza uliyochukua hapa lipa hapo ndio wanakuangalia kwa jicho moja hivi kama mganga wa kienyeji wanaondoka na fedha zao sisi tutoe kwa niaba yao wakija ni kudumiwa ni kubarikiwa ni kudumiwa na kubarikiwa ni kudumiwa kuna msemo mmoja wa Kiuganda wanasema palo lipokutana na mfalme ndipo unapo paudumia na uwezo kapasa hao sijui ni gani wanatumia msemo kwa hiyo watu wakisha kutana na mfalme hawahitaji kuhamasishwa toa ndugu ulicho nacho ano no hizo ni levels za chini sana sisi tuzibe ufa wakija ni kazi hawatapata kero hata wewe leo ukaenda kanisa fulani ukakaa tu hivi ukasikia watu wenye 1500 simama juu 1200 simama juu eh, unajiuliza ni mnada wanauza roza watu nini watu 1500 watu 1500 watu laki laki upande huu watapata maombi ya kina o watu wa 1500 ataombewa kwa uzito watu 1500 mtawekewa mkono mtapungiwa na mtumishi <laughs> kwa hiyo 1500 anapewa maombi ambayo ni wireless you are blessed you are blessed <laughs> you know these guys are very fun hizo huduma zinachekesha mno ndio maana ukisema una huduma watu wanasema oi tumeshachoka sisi ndio maana binadamu ashawishiki kiraisi tena kwa sababu kuna maombi ya watu wa 1500 toa milioni ili uonekaniwe huo ni uongo kwa sababu kama unatoa milioni uonekaniwe maana yake fedha ndio iliyoamua wewe. Unajua uwezo kaamua kumuonekania mtu. Yes, Biblia inasema roho ndiye anayefanya anavyotaka. Lakini kama nakupa fedha unanitabiria, lazima niichunguze hiyo roho, ni roho nyingine hiyo. Uwezo uh, kamuonga Mungu ili aongee. I repeat, uwezo kamuonga Mungu eti aongee. Never. Mungu anapanga kesho ni ibada. Wanakuja watu elfu mbili lazima Mungu anasema watu kumi watahudumiwa kinabii watu ishirini watafunguliwa kwa kuabudu watu arobaine watafunguliwa kwa kusifu watu mia mbili watafunguliwa saa ya mafundisho lakini ikaanza kusema laki tano kwa ajili ya kuonekana na mtumishi nitapeli kwa sababu fedha inakuwa ndio sababu Mungu uwezo kumlazimisha kuongea kuna siku Mungu hataki maswala ya kufunua kuna saa Mungu anataka watu wafundishwe sasa wewe unaniambia ninapokuambia leta milioni ni kuonekanie maana yake sio roho mtakatifu kwa sababu uwezo kumcontrol roho mtakatifu roho mtakatifu ndiye anayekucontrol na hao watu wanafanya hivyo baada ya kukosa wasaidizi kwa hiyo partners wao wasaidizi ili uongo usiingie kanisani Haleluya. Amen. Kwa tafadhali sana hakikisha namba yako ya simu iko kwenye ile majina. 
ili kila tunapotaka kufanya ibada you know, unaweza tukashangaa message inaingia kwako leo saa kumi na mbili kamili mpaka saa moja hapa ni mjini IC ziko tunaweza kukutana hata saa moja mpaka saa mbili kwa nini kwa ajili ya kutamka na kuombea uchumi wako tu sio habari za kuzungumzia michango michango sisi sasa partners tayari tuna ule mzigo kwa tarehe 30 hela yangu hiyo hapa hii natumikaje ya leo ah, okay thank you unaondoka ni ibada tarehe fulani si ibada alafu uone kama utamwona Mungu Bwana Yesu asifiwe. Umebarikiwa katika jina Yesu. 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 Bwana atakupatia ili umpatie. 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 Bwana atakupatia cha kumpatia. In the mighty name Jesus Christ